ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఇటీవల ఆర్బీఐ రెండు వేల నోట్ను ఉపసంహరించింది దీని మీద ప్రజలు ఏ విధంగా స్పందిస్తున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడడానికి ఒకరున్నారు వారితో మనం మాట్లాడదాం హాయ్ సార్ మీ పేరు నా పేరు అరవరాయప్ప గౌతమ బుద్ధ వాకర్ అసోసియేషన్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుణ్ణి ఓకే సార్ ఇటీవల రెండు వేల నోట్లు రద్దు చేశారు కదా దాని మీద మీ ఉద్దేశం ఏమిటి భారతదేశంలో ఇప్పటికి రెండోసారి నోట్లు రద్దు అవడం ఇది చాలా భారతదేశానికే కాదు ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా ఒక వన్నె తెచ్చింది ఇది ఎందుకంటే బ్లాక్ మార్కెట్ని కట్టడి చేయడంలో ఇది ఒక పెద్ద భాగం ఇప్పుడు పేదలకు ఏమి రెండు వేల రూపాయలు ఎవరికి పనికి రాదు అది రెండు వేల రూపాయలు అంటే కూలి చేస్తే మామూలుగా కూలికి పోయేడుకు రెండు వేలు రెండు వందలు మూడు వందలు ఐదు వందలు అయితే భారతదేశం సస్యశ్యామలమైన దేశం ఈ దేశంలో రైతులు రైతు బిడ్డలు అంతేగాని ఇది ఇతర దేశాల్లాగా మనకి పెద్ద పెద్ద సంస్థలు పెద్ద పెద్ద ఫ్యాక్టరీలు ఉండే ఒక దేశం కాదు ఇది కేవలం భారతదేశం సస్యశ్యామలమైన దేశం రైతు దేశం ఇక్కడ ఎంతోమంది కొంతమంది పెట్టుబడిదారులకి పనికి వచ్చేది ఏదంటే రెండు వేల నోట్లు పేదలకు పనికి వచ్చేది అయితే కాదు ఇది అట్లాగనే రెండు సార్లు ఇప్పుడు మోడీ గారు చేసిన గొప్ప విశేషం ఏంటంటే మోడీ గారిని అర్థం చేసుకోవడంలో కొన్నిట్లో అనేక రకాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎవరు ఎవరు అభిప్రాయం వాళ్ళకు ఉంటుంది కానీ నేనైతే మోడీ గారిని చాలా చక్కగా అర్థం చేసుకుంటున్నా నాకు ఆలోచన నాకు పార్టీలకు అతీతం నేను ఏ పార్టీ వాడిని కాదు ఒక మామూలు సామాన్య వ్యక్తిని అయితే బాగుండాలి దేశం అనుకునే వాళ్ళల్లో నేను ఒకడిని కానీ నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే రోడ్లు రద్దు ఐదేళ్ళకు ఒకసారి చేయాలని నేను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఎవరు నిజాయితీగా సంపాదిస్తుందనేది బయటికి రావాలంటే నోటు రద్దు కావాలి అట్ట కాకపోతే బ్లాక్ మనీ కిందకి కొన్ని వేల కోట్లు సంపాదించడం అంటే శ్రమ అనేది తెలియకుండా భూమి తెలీదు దాని విత్తనం తెలీదు దాని పంట తెలీదు ఏమి తెలియని వాళ్ళు వేల కోట్లు సంపాదించుకుంటున్నారు అంటే బ్లాక్ మనీ బిజినెస్లు చేసి అనేక రకాలైన మోసపూరితమైన బిజినెస్ నిజంగా శ్రమ పడేవాడు భారతదేశంలో కొన్ని లక్షల మంది తరతరాలుగా అట్టే ఉన్నారు వాళ్ళు అట్టే ఉన్నారంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే వీళ్ళు మోసగాళ్ళు కాదు భూమిని నమ్ముకొని పండించుకొని ఇతరులకు భోజనం పెట్టే రైతు బిడ్డలు అట్టాగనే కూలీ నాలు చేసుకునే బిడ్డలు వీళ్ళందరూ అట్టే ఉన్నారు అయితే వీళ్ళ మీద వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు లక్షల కోట్లు ఇంకా వీళ్ళకన్నా ఇంకొక అడుగు ముందుకు కానిస్తే రాజకీయ నాయకులు కాంట్రాక్టర్లు ల్యాండ్ అంటే ఈ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ కస్టడీ చేసిన మోడీకి నిజంగా యాడ్ షాప్ కారణం ఏంటంటే ఐదేళ్ళకి ఒక్కసారి ఇలాంటి రోడ్డు రద్దు చేయాలి మార్పు రావాలి అదే నోట్లు పెట్టిన వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే బ్లాక్ మనీ ఉన్నవాళ్ళు బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు ఇతర దేశాల నుంచి మన దేశానికి వలసి వచ్చేవాళ్ళు ఆ కరెన్సీ ఇతర దేశాలు కొన్ని దేశాల్లో ఇంతకుముందు కొన్ని కొన్ని దేశాల గురించి మనం అనుకున్నాం అనుకుంటున్నారు కూడా పేపర్లు కూడా వచ్చింది ఏమని మన కరెన్సీ వాళ్ళు కొడుతున్నారని అలాంటి వాళ్ళకి అన్నిటికీ డెడ్ లైన్ పెట్టాలంటే అలాంటి వాటికన్నీ డెడ్ లైన్ పెట్టాలంటే కారణం ఏంటంటే ఇలాంటి మార్పులే కావాలి ఇది సమ సమాజ నిర్మాణానికి పునాది రాళ్ళు రెండు వేలు ఎవరి చేతిలో ఉంది ఎవరి కార్డు ఉంది ఎవరి కార్డు బ్యాంక్ బ్యాంక్ అకౌంటే లేని వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి ఆలోచించండి ప్రజలకి తెలివిపరచండి పేద ప్రజలు ఉన్నారు వాళ్ళ కోసం స్కీములు కావాలి వాళ్ళ కో వాళ్ళకి పనికి వచ్చే నోట్లు అయితే ఇది కాదు దేశాన్ని దోపిడీదారుల నుంచి విముక్తి చేసిన మోడీకి నిజంగా హ్యాట్ చెప్తున్నాం ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడడానికి మరొకరు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం హాయ్ సార్ నా పేరు రాసపాళ్ళ రాఘు అండి డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ లేబర్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు రెండు వేల నోట్లు రద్దు చేశారు కదా వాటి వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి నష్టాలు ఏంటి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి పేద ప్రజలకి పెద్ద ఉపయోగం లేదండి ఏదన్నా ధనవంతుల దగ్గర నల్ల ధనం దాచిపెట్టుంటే వాళ్ళకి నష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి తద్వారా దేశానికి లాభం జరుగుతుంది వాస్తవానికి అసలు ఈ రెండు వేల నోట్లు రద్దు చేయడం అనేది నా దృష్టిలో అయితే ఏమీ ఉపయోగం లేని విషయం 
ఎందుకంటే ఇప్పుడు అవి నోట్లు రద్దు అన్నారు సెప్టెంబర్ ముప్పై దాకా టైం ఇచ్చినా కూడా బ్యాంకుల్లో కూడా రెండు వేల నోట్లు తీసుకోవట్లే ఇది చాలా ప్రధానమైన ఇబ్బంది ప్రజలకు కాబట్టి నోట్లు మార్చుకోవడం కానీ డిపాజిట్ చేయడం కానీ సెప్టెంబర్ ముప్పై వరకు ఉంది దీన్ని అందరూ బ్యాంకులు వ్యాపార సంస్థలు అందరూ కూడా పాటించాలని కఠినమైన నిబంధనలు నియమావళి ప్రభుత్వం ప్రకటించాలి అట్టా బ్యాంకులు ఎవరైతే రిజెక్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ మీద ఏదైనా శిక్ష ఉండాలి లేకుంటే మధ్య తరగతి కుటుంబాల్లో రెండు వేల నోట్లు ఉంటాయి వాళ్ళందరూ బాధపడతారు కదా చాలా కష్టం అవుతుంది మనం చూసాము పోయేసారి వెయ్యి రూపాయల నోట్లు రద్దు చేసినప్పుడు ఎంత కష్టపడ్డాము క్యూలల్లో నిలబడి లాఠీ ఛార్జీలు తిని మన డ మన డబ్బులు మనం తీసుకోవడానికి కూడా అంత చిత్రహింసలు పెట్టారు నల్లధనం ఏమన్నా వచ్చిందా బయట ఏం రాలేదా ఎంత తెచ్చారు చెప్పమనండి ఏం చేయాలి ఒక నయ పోసేద్దాలా అలాంటప్పుడు ఆ పని చేసి ఇబ్బంది పెట్టారు ఇప్పుడు మళ్ళీ రెండు వేల నోట్లు రద్దు అని మళ్ళీ ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడడానికి మరో వ్యక్తి ఉన్నారు వారితో మాట్లాడతాం హాయ్ సార్ హలో అమ్మా మీ పేరు సార్ నా పేరు సురేష్ అమ్మ సురేష్ గారు ఇలా రెండు వేల నోట్లు బ్యాన్ చేశారు కదా ఇది కరెక్టేనా దీనివల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా ఉపయోగం అంటే రెండు వేల నోట్లు బ్యాన్ చేయడం కూడా మంచిదేనమ్మా ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి ఈ రెండు వేల నోట్లు బాగా చలామణి చేసుకుంటుంటారు చిన్న చిన్న స్థానికులకి ఏంటంటే రెండు వేల నోట్లు కూడా అవసరం లేదు దానివల్ల ఏంటంటే చివరికాడ చిల్లర కాకపోయినా కూడా మాకు చల్లర లేదంట సామాన్య మానుడు కదా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి ఈ రెండు వేల నోట్లు దాచిపెట్టుకునే దానికి దోచిపెట్టుకునేదానికి ఉంటుంది ఈ రెండు వేల నోట్లు మాత్రం పేదలకు మాత్రం చాలా మంచిదేను అంటే ఎందు వాళ్ళంటే ఈ రెండు వేలు అడగని బజార్లో ఈ రెండు వేలు అడిగినా కూడా ఇవ్వరు చిల్లర లేదా మా కాడ అంటే ఆ రెండు వేల కోసం ఎత్తుకు ఇంకా తిరగతా ఉండాలి ఏడంటే ఆడ తిరగాలి ఈ రెండు వేలు చేయడం బ్యాన్ చేయడం కూడా మంచిదేను అది దానివల్ల మంచి పరిణామమే ఇప్పుడు మాతో మాట్లాడడానికి మరో వ్యక్తి ఉన్నారు వారితో మాట్లాడడం మీ పేరు సార్ నా పేరు షాహుల్ హమీద్ అండి అడ్వకేట్గా ఉన్నాను నెల్లూరులో ఓకే సార్ అంటే టూ థౌజండ్ నోట్స్ బ్యాన్ చేశారు కదా దాని మీద మీ అభిప్రాయం ఏమిటి అంటే ఇది ఒక రకంగా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది మేడం అంటే ఇది కరెక్టా కాదా అనేది ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు అంటే నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే ఫస్టే ఇది ఒక పేదలకు సంబంధించింది కాదు ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుంచో కట్టడి చేసాం ప్రింటింగ్ ప్రెస్లో ఇది చేయలేదు ప్రింటింగ్ ప్రెస్లో ఇది ప్రెస్లో ఈ నోట్లు మనం ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఆపేసామన్నారు కదా అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే బయట కూడా ఎవరి దగ్గర లేవు మన దగ్గర ఎవరి దగ్గర లేవు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ విషయం గవర్నమెంట్కి ఎప్పుడో తెలుసు కదా అంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ప్రింట్ ప్రింట్ కావట్లేదు ఇది ఉండేది యాక్చువల్గా పేద ప్రజల దగ్గర లేదని తెలుసు గవర్నమెంట్కి ఒకేసారి బ్యాన్ పెట్టచ్చు కదా ఆల్మోస్ట్ బ్లాక్ మనీని మనం కట్టడి చేయాలంటే ఒకేసారి బ్యాన్ పెట్టేసుకుంటే అయిపోయేది ఇప్పుడు ఎవ్రీడే టెన్ నోట్స్ ఏదో మార్చుకోమని కొత్తగా ఇచ్చారు దీనివల్ల వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తున్నారు కదా దీని ద్వారా ఒక అవకాశం అనేది ఇస్తున్నారు అంటే దాన్ని మళ్ళీ వెయిట్ చేసుకోమని రకరకాల దారులు నిన్న ఈరోజు గుజరాత్లో ట్రైన్ టికెట్స్ కొంటున్నారు టూ థౌజండ్ నోట్స్తో ఎందుకంటే ఇది రీఫండ్ తీసుకుంటారు చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో వేల కోట్లలో కొన్నారు ఈరోజు టికెట్స్ దీనికి సంబంధించి నా అభిప్రాయం ఏంటంటే ఇప్పుడు రీఫండ్ తీసుకుంటే రైల్వే వాళ్ళు రీఫండ్ ఇస్తారు రీఫండ్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఫైవ్ హండ్రెడ్ నోట్స్ కింద వస్తాయి వాళ్ళకి సో ఇలాంటి టెక్నిక్స్ ఎందుకు ఇవ్వాలా పెద్దోళ్ళకి పేదోళ్ళ దగ్గర ఎప్పుడైతే లేదనుకున్నారో ఒకేసారి బ్యాన్ చేసేవచ్చు కదా ఈ టెక్నిక్స్ ఇచ్చినందువల్ల పెద్దోళ్ళు ఎవరు దీనివల్ల డ్యామేజ్ కారు అన్నెసెసరీ చిన్నోళ్ళు ఇంట్లో ఎవరైనా దాపెట్టుకొని ఉంటే లేడీస్ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు ఇబ్బందిగా క్యూలో నిలబడాలి వెళ్ళి థ్యాంక్ యూ మేడం అంత మాట్లాడడానికి మరో వ్యక్తి ఉన్నారు మీ పేరు సార్ నా పేరు వెంకటరమణ అండి నెల్లూరు మీరేం చేస్తుంటారు నేను టీచర్ అండి ఓకే సార్ ఆర్బీఐ టూ థౌజండ్ నోట్స్ బ్యాన్ చేశారు కదా దీని మీద నల్లధనం ఏమైనా బయటకు వస్తుందని మీ అభిప్రాయమా అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ అండి చాలామంది రాజకీయవేత్తలు అయితేనేమి కొంతమంది బ్లాక్ మనీ వాళ్ళు ఇల్లు చేసే వాళ్ళు అమౌంట్ అనేది దాచి ఉంటుంది కాబట్టి అది ఆటోమేటిక్గా బయటకు వస్తుంది మనకు గవర్నమెంట్ కూడా రేపు ఇరవై మూడు నుంచి దాన్ని మార్చుకోమన్నారు కాబట్టి కేవలం ట్వంటీ థౌజండే అన్నారు నాకు తెలిసినంత వరకు నల్లధనం కొంతవరకు బయటికి రావడానికి ఆస్కారం ఉంది ఇది మోడీ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయంలో ఒక మంచి అంశం అని నేను అనుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడడానికి మరొకరు ఉన్నారు వారితో మనం మాట్లాడదాం మీ పేరు సార్ పవన్ అండి నా పేరు మీరేం చేస్తుంటారు 
నేను జాబ్ చేస్తుంటాను ఇప్పుడు రెండు వేల నోట్లు రద్దు చేయాలని అంటే నవంబర్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తీసుకున్నారు ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు రద్దు చేయాలని ఇప్పుడు రెండు వేల నోట్లు రద్దు చేశారు ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం కరెక్టా రాంగా మీ అభిప్రాయం ఏంటో చెప్పండి సార్ యాక్చువల్గా అయితే రెండు వేల రూపాయలు అప్పుడే విడుదల చేయకూడదు అప్పుడు ఆ టైంలోనే ఇప్పుడు చేశారు దీని బ్లాక్ మనీ అయితే బయటపడుతుంది మంచిది అని ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడి మరో వ్యక్తిని వారితో మాట్లాడదాం మీ పేరు సార్ నా పేరు జానీ అండి ఏం చేస్తుంటారు ఐ వర్కింగ్ యాజ్ అ మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ అండి ఓకే సార్ ఆర్బి రీసెంట్ గా బ్యాన్ చేసింది కదా 2000 నోట్స్ ని వాటి మీద మీ అభిప్రాయం ఏమిటి సార్ ఇప్పుడు ఇంత ముందు 1000 రూపాయలు బ్యాన్ చేశారండి ఇప్పుడు 2000 రూపాయల నోట్ కూడా బ్యాన్ చేశారు కానీ ఎందువల్ల బ్యాన్ చేశారో ఈ రోజుకి అయోమయ పరిస్థితిలో ఉన్నారు చాలా మంది ఈ డబ్బుల్ని పారేస్తా ఉన్నారు కూడా చాలా మంది సెక్యూరిటీ కోసం ఏం చేయాలి అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇది కేవలము చాలా మంది అభిప్రాయం ఏంటంటే ఎలక్షన్స్ దగ్గరికి వస్తున్నాయి కాబట్టి ప్రజలకి అంత డబ్బు అందజేయాలా వద్దనేది ప్రభుత్వం తీసుకున్న సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తీసుకున్న చాలా కఠినమైన చర్య అనుకుంటున్నాను అనేక మంది డబ్బులన్నీ ఈ రెండు వేల రూపాయల నోట్లని చాలా వరకు జాగ్రత్త పెట్టుకున్నారండి ఎక్కువగా బ్లాక్ మనీ అని అనుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు అందరూ బయటకు తీసుకొస్తున్నారు అనేక మంది దగ్గర ఈ డబ్బు ఉంది చాలా వరకు నిలవ పెట్టారు కాకపోతే ఈ డబ్బుని ఏదో ఒక ధోరణిలో ఇప్పుడు బయటికి తీసుకురావాల్సిందే ఎక్కువగా కార్పొరేట్ వాళ్ళ దగ్గర ఈ డబ్బు చాలా వరకు ఉందండి ఇప్పుడు బయటకు వస్తుంది కంపల్సరీగా ఇది బ్లాక్ మనీగా తీర్చి ప్రజలకి మళ్ళీ అందజేస్తే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం అండి ప్రముఖ గుండె వ్యాధి నిపుణులు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ రాజు గారు మనతో ఉన్నారు వారి మాటలో కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం టూ థౌజండ్ నోట్స్ ఆర్బీఐ బ్యాన్ చేసింది కదా సార్ దాని మీద మీ అభిప్రాయం ఏమిటి ఈ టూ థౌజండ్ నోట్స్ని మొదట డిమానిటైజేషన్ టైంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సో ఆ టూ థౌజండ్ నోట్స్ అనేది ఫాస్ట్గా కరెన్సీ సొసైటీలోకి వెళ్ళాలన్న ఉద్దేశంతో నోట్లు బ్యాన్ అయినప్పుడు దాన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆర్బీఐ గవర్నర్ గారు నిన్న మాట్లాడుతూ అది టూ థౌజండ్ పర్పస్ ఏదైతే రిలీజ్ చేసామో ఆ పర్పస్ ఇప్పుడు సర్వ్ అయిపోయింది కాబట్టి దాన్ని విత్డ్రా చేస్తున్నాము అని చెప్పారు కాకపోతే ఆ జనాలందరూ కూడా పెద్ద ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి ఎందుకంటే మనకి సఫిషియంట్ టైం ఇవ్వడం జరిగింది ఎవరో విపరీతంగా డబ్బులు దాచుకుని బ్లాక్ మనీగా ఉంటే తప్ప అదర్వైజ్ దాని గురించి ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదనేది నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే ట్యాక్స్ పే చేసే వాళ్ళకి అసలు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు మనం ఎలాగో ఏ మంత్ కా మంత్ ఏ క్వార్టర్ కా క్వార్టర్ ఏ ఇయర్ కా ఇయర్ ట్యాక్స్ పే చేసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు ఉన్న తక్కువ మోతాదులో ఉన్నటువంటి మనీని కూడా మనం బ్యాంకుల్లో వివిధ శాఖల్లో మార్చుకోవడానికి వసతి కల్పించారు ప్లస్ దానికి అనువైన టైం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి మనం ఎలాంటి ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ ఏం లేదు హడావిడిగా ఒక రోజు రెండు రోజుల్లోనే అందరూ వెళ్ళి బ్యాంకుల మీద పడి మార్చుకోవాల్సినంత అవసరం కూడా లేదు నిదానంగా సెప్టెంబర్ థర్టీత్ వరకు టైం ఇవ్వడం జరిగింది ఎలాంటి ఐడియలు ఏమీ లేకుండా దాన్ని మార్చుకునేదానికి అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది సో వివిధ బ్యాంకుల్లో చెల్లుబాటు అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది ఈ లోపల మార్కెట్లో చలామణి కూడా అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి దాని మీద ఎవరో విపరీతమైన అవినీతితో కూడుకున్నటువంటి నల్లధనాన్ని సేకరించిన వాళ్లకు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళకి దీనివల్ల ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేదనేది నా అభిప్రాయం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ డెసిషన్ తీసుకుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం విత్డ్రా చేశారనేది నేటి ఆర్థిక పరిస్థితులను బట్టి ఇప్పుడున్నటువంటి అవసరాలను బట్టి ఆ నోట్లు విత్డ్రా చేస్తే మంచిది అనేది ఆర్థిక నిపుణులతో చర్చించిన తర్వాత హయ్యర్ లెవెల్లో మోడీ గారి గవర్నమెంట్ కానివ్వండి తర్వాత ఆర్థిక నిపుణులు కానివ్వండి వాళ్ళతో చర్చించిన తర్వాత తీసుకున్న నిర్ణయం కాబట్టి ఈ నిర్ణయాన్ని మనం ఖచ్చితంగా స్వాగతించాలి స్వాగతించి తద్వారా మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలపడుతుంది ఎప్పుడైతే మనకి ఈ రెండు వేల నోట్లు రద్దు చేయడం జరుగుతుందో ఆ నిలిపేయడం జరుగుతుందో దానికి సరిపడ కరెన్సీని ఆల్రెడీ మార్కెట్లో వంద నోట్ల రూపంలో రెండు వందల రూపాయల్లో కావాల్సినంత మనీ సర్క్యులేషన్లో ఉంది కాబట్టి దీనివల్ల వేరే రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు రావు అనేది ఆర్థిక వ్యవస్థల అంచనా కాబట్టి దానికి తగ్గట్టు మనం దానికి ఓవర్ రియాక్ట్ అవ్వకుండా లేకపోతే ఏదో ప్యానిక్ అయిపోయి అందరూ ఉన్న కొద్ది నోట్లని బ్యాంకుల చుట్టూ తిరుగుతూ పరిగెట్టకుండా ఉన్నది నెమ్మదిగా ఉన్న టైం లోపల ఏ బ్యాంకులోనైనా వెళ్ళి చెల్లుబాటు చేసుకుని దాని ద్వారా నేను నిన్ననే పేపర్లో చదివాను ఎవరో వెంటనే అంతకుముందు ట్యాక్సులు కట్టని వాళ్ళు కూడా ఈ ఎప్పుడైతే రెండు వేల నోట్లు బ్యాంక్ బంద్ చేశారో వెంటనే వెళ్ళి ట్యాక్సులు కట్టేశారని సో ఒక రకంగా అది మంచిదే ఆహ్వానించదగ్గ విషయమే ఎందుకంటే మొండి బకాయిలు కూడా ఇప్పుడు ఈ రెండు వేల రూపాయల రూపాయలతో తీసుకెళ్ళి అందరూ కట్టేయడం జరుగుతుంది సో ఆ రకంగా కూడా అది మనకి అడ్వాంటేజ్గానే
పెద్ద పెద్ద బడా నాయకుల దగ్గర కానీ వ్యాపారస్తుల దగ్గర కానీ ఎవరి దగ్గర అయినా సరే ఉండే బ్లాక్ మనీ బాగా మార్కెట్లోకి చలా మనీలోకి వస్తుందని నేను భావిస్తున్నాను గతంలో ఇంతకుముందు మనకి వెయ్యి రూపాయల బ్యాన్ నోటు ఐదు వందల పాత నోటు అవి బ్యాన్ చేసినప్పుడు సామాన్య ప్రజలు చాలా వరకు ఇబ్బంది పడ్డారు కానీ నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ రెండు వేలు బ్యాన్ చేయడం వల్ల సామాన్య ప్రజలకి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు బాగా పెద్దవారికే దీనివల్ల కొంచెం ఇబ్బంది కలిగే పరిస్థితి అని నా అభిప్రాయం ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడడానికి మరో వ్యాపారస్తులు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడతాం ఇటీవల రెండు వేల నోట్లను బ్యాన్ చేస్తారు కదా అకస్మాత్ నిర్ణయం వల్ల ఏమైనా నష్టం ఉందా మీ అభిప్రాయం చెప్తారా దీనివల్ల మాకు వ్యాపారస్తులకు అయితే ఎటువంటి నష్టము లేదు ఎందుకంటే మాదంతా పక్కా జీఎస్టీ మొత్తం మేము ఏ టు జెడ్ ప్రతి మంత్ మేము అన్ని సప్లై చేస్తాం కాబట్టి మాకు అస్సలు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు సామాన్యులకు కూడా దీనివల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు దీనివల్ల రాష్ట్రానికి ఏమైనా ప్రయోజనం జరిగితే అంతకు మించిన సంతోషం మాకు లేదు ఉందంటే కొంచెం ఎక్కువ దొరికినాయి కాబట్టి అప్పుడు కొంచెం జనాలు ఏమైనా ఇబ్బంది పడ్డారా కానీ రెండు వేల ఆల్రెడీ మాకు ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి కూడా ఎక్కడ కూడా టూ థౌజండ్ నోట్ అనేది పెద్దగా కనిపించట్లేదు అందువల్ల మాకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కూడా లేదు అసలు చాలా వరకు టూ థౌజండ్ అనేది మాకు ఇప్పుడు కనిపించట్లేదు నోటీసులో వ్యాపారస్తులకి ఇప్పుడు ఏమైనా కొంచెం బయట ఉండేది ఏమైనా కో అరాకొర వస్తే మేము కట్టుకుంటాం అంతే ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడడానికి మరో వ్యాపారస్తులు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ నమస్తే అండి మీ పేరు నాగ సురేష్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా మనకు ఆర్బీఐ వాళ్ళు టూ థౌజండ్ నోట్స్ బ్యాన్ చేశారు కదా దాని మీద మీ అభిప్రాయం ఏమిటి దానివల్ల మాకే నష్టం లేదండి ఎందుకంటే అది పెద్ద వ్యాపారస్తులకి లేకపోతే పొలిటికల్ లీడర్ పొలిటికల్ లీడర్స్కి వాళ్ళకి ఏదైనా ఉంటుందేమో కానీ మాకైతే కామన్గా ఉంది మాది అన్ని చెక్ మోడ్లో ఉంటాయి కాబట్టి మాకు ఇబ్బంది ఏం లేదు జెన్యున్గా జరిగే బిజినెస్ కాబట్టి ఇబ్బంది ఏం లేదు మాకు అసలు లాస్ట్ టైము ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌజండ్స్ అప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు కదా అది మామూలు కామన్గా జరిగింది అవి వెనకాల టూ థౌజండ్ సిక్స్ చేంది ఇప్పుడు సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఎందుకంటే దాని గురించి మాట్లాడుకోవడం కానీ ఈ టూ థౌజండ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం దీనివల్ల ఒక నష్టమైతే మా వరకు అయితే ఏం లేదు అన్ని చెక్ మూడ్లో రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడడానికి మరో వ్యాపారస్తులు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ నమస్తే అండి మీ పేరు శ్రీరామ్ అండి ఓకే సార్ రీసెంట్గా ఆర్బీఐ వాళ్ళు టూ థౌజండ్ నోట్స్ బ్యాన్ చేశారు కదా మోడీ గారు తీసుకున్న నిర్ణయం రైట్ ఆర్ రాంగ్ దానివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి మీ మాటలు కొంచెం కొంచెం చెప్తారా తప్పకుండా అండి ఇప్పుడు ఈ టూ థౌజండ్ నోట్స్ ఎప్పుడైతే బ్యాన్ చేయడం జరిగిందో ఇప్పుడు వరకు సామాన్య ప్రజలు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్త్లో ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నాడో సేమ్ అదే ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళీ అంటే ఫేస్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాడా లేదనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే ఈ టూ థౌజండ్ నోట్స్ ఎప్పుడైతే బ్యాన్ అని మాట వచ్చిందో ఎంతమంది ఈ నోట్స్ బయటకు తీసుకుని వస్తారనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అందులో కాక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటే రొటేషన్లో ఉంది లాస్ట్ మేము ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూసిన టూ నో టూ థౌజండ్ నోట్స్కి ఇప్పుడు ఫ్లోలో ఉండే టూ థౌజండ్ నోట్స్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది అప్పట్లో ఫ్లో ఎక్కువ ఉండేది ఆఫ్టర్ ఇప్పుడైతే ఎలక్షన్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయో ఈ ఇయర్ ఏమంటే ఏదైతే ఫోర్ స్టేట్స్ ఏంటి ఎలక్షన్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయో అది ఎప్పుడైతే అనౌన్స్మెంట్ టూ థౌ ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది అప్పటి నుంచి కరెన్సీ ఫ్లో ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోయింది బట్ ఈ నిర్ణయం అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే ఎవరైతే బ్లాక్ మనీ ఇన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కరెన్సీలో ఎవరైతే హోల్డ్ చేశారో ఇది ప్రాపర్గా జరిగితే మాత్రం ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి గుడ్ బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడుండే సిచ్యువేషన్లో మాత్రము ఎవరైతే నార్మల్ పీపుల్ ఈ అవేర్నెస్ని ఎంతవరకు క్యాప్చర్ చేస్తారనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ నార్మల్ పీపుల్ ఎప్పుడైతే టూ థౌజండ్ నోట్స్ను ప్రాపర్గా హ్యాండిలింగ్ చేయగలరా లేదనేది ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దే వాళ్ళ దగ్గర ఉండే ఎంతైనా లిమిటెడ్ కానీ బ్యాంకు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఏ విధంగా అయితే కామన్ పీపుల్ ఏ విధంగా సఫర్ అయ్యారో సేమ్ అదే పీపుల్ అదే పీపుల్ ఇప్పుడు సఫర్ అవుతారే కానీ బిగ్ పర్సన్స్ ఏ పెద్దగా సఫర్ అవుతారని నేనైతే అనుకోవట్లేదు ఎందుకని ఏంటంటే దే నో ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు దీని గురించి నా కామన్ పీపుల్ కన్నా వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు తెలిసిపోయింటుంది కంపేర్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందని ఏంటంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బిగ్ షో బిగ్ షార్ట్స్ దే ఆర్ నాట్ హోల్డింగ్ ఇన్ కరెన్సీ ఇన్ దర్ హ్యాండ్స్ వాళ్ళు టూ థౌజండ్ నోట్స్ కూడాను హోల్డ్ చేయట్లేదు ఎవరైతే బ్లాక్ మనీ ఇప్పుడు చేయాలనుకుంటున్నారో దే ఆర్ గో ఫర్ ద గోల్డ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఓన్లీ ఏంటంటే ఈ ఈ సినారియాలో గోల్డ్ విపరీతంగా రేటు
ఒక్క రాయేసి ఒక చిన్న గుండు సూదిని పట్టినట్టు ఉంటుంది అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్లాక్ మనీ అయితే మాత్రం క్వైట్ ఇంపాసిబుల్ చూసారు కదా ఇది ఇవాళ ప్రత్యేక కార్యక్రమం మళ్ళీ ఇంకొక ప్రత్యేక కార్యక్రమం మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం